kama mtakumbuka tarehe 20 Septemba 2017 wakati mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli anazindua barabara ya Kia hadi Mererran alielekeza jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania kupitia jeshi la kujenga taifa kujenga zio wa ukuta kuzunguka eneo lote nalo chimbwa madini ya Tanzanite katika eneo hilo hilo la Mererran hasa katika blocks A B C na D eneo hili lina ukubwa wa kilomita za mraba patazo 20 zaidi ya 20 na mzingo wa kilomita zaidi ya 24 jukumu hilo la mradi wa ujenzi wa usio wa ukuta lilifanywa na vijana wa kujitolea ambao walikuwa ni 2033 na, na, na hao walikuwa operation kwete na operation magufuli vijana hao wa Tanzania chini ya usimamizi wa timu ya wataalamu wa uhandisi ujenzi ndani ya jeshi la wananchi wa, wa Tanzania walitekeleza jukumu hilo wa weredi mkubwa, uadilifu mkubwa na ufanisi wa hali ya juu. Na hadi tukapongezwa kwa kiasi kikubwa sana na Watanzania walio wengi. Kama mtakumbuka vile vile tarehe 6 April 2018 wakati Mheshimiwa Rais anazindua ukuta huo aliwaahidi au kuhakikishia wale vijana kupata ajira kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na kazi hiyo ikawa inaendelea taratibu hata hivyo kutokana na mchakato huo kuchukua muda mrefu wapo ambao hawajaweza kuchukuliwa mpaka sasa na kutokana na kutochukuliwa kweli wamekuwa wakihangaika kuhusiana na viongozi mbalimbali waangazi mbalimbali kujua hatima yao hali hiyo ya kuchelewa imechukuliwa na vijana hao kwamba ahadi ya mheshimiwa rais ilikuwa ni hewa. Hivyo napenda kuchukua nafasi hii kupitia kwenu kuwatangazia vijana hao wa kujitolea ambao walishiriki kikamilifu ujenzi wa ukuta Mererran ambao bado wapo kwenye makambi ya jeketi na ambao tayari walisharejea kwao baada ya kumaliza mkataba wao walipoti kambi ya jeshi la kujenga taifa mgurani kuanzia tarehe 12 Septemba 2019 mbona nadhani ni kesho kutu kwa ajili ya kuhakikiwa na kukamilisha taratibu za kuandikishwa ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania Vijana hao watatakiwa walipoti wakiwa na nyaraka zifuatazo. Nyaraka ya kwanza ni cheti walichotunukiwa baada ya kukamilisha ule mradi wa Mererani. Kila kijana alipata cheti cha pongezi. Atakuwa nacho. Pili aje na cheti cha kumaliza mkataba wa mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa wale ambao tayari walishamaliza mkataba 
lakini walishiriki ujenzi huo wa ukuta wa Mererani kupitia kwenu tena wana habari naomba nikumbushe machache tu kwamba vijana wengi kujiunga na jeshi la kujenga taifa wakiwa na matumaini makubwa ya kupata ajira hasa toka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama eh, vyombo vya vyombo vya ulinzi na usalama na hasa wanapomaliza mkataba wao mkataba wao mara nyingi wanakuwa ni wa miaka miwili lakini mara nyingine unaongezeka kidogo kulingana na hali ya wakati huo dhana hii imekuwa sio sahihi hata kidogo kwani madhumuni ya jeshi la kujenga taifa au mafunzo ya jeshi la kujenga taifa hayana dhamira hiyo ambayo imejengeka ndani ya walio wengi na pengine hata wazazi wenyewe dhamira au madhumuni ya mafunzo haya ya jeshi la kujenga taifa kwanza ni kuwajengea uzalendo jana wetu kujitambua kama ni watanzania kuwa tayari kujenga taifa lakini fursa hiyo vile vile inatumika kuwafunza stadi mbalimbali za kazi ili baada ya mkataba waweze kutumia ujuzi walioupata kujiendeleza kimaisha warudipo makwao hii ni nia njema kabisa ya serikali kuandaa vijana wake kuweza kujitegemea vyombo vya ulinzi na usalama au taasisi nyingine vinapokuwa na nafasi za ajira uelekezwa kuchukua vijana waliopitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa sasa fursa hizo zinageuzwa sasa kuwa ndio lengo mahususi ya kuwapeleka vijana jeshi la kujenga taifa hiyo dhana tunaomba sasa tujitahidi kuiondoa katika fikra zetu fursa za ajira zinaweza zikapatikana lakini inawezekana zikawa ni finyo na haziwezi kukidhi dhana hiyo ambayo imeshajengeka miongoni mwetu sasa hali hii imeleta usumbufu mkubwa sana hasa kwa baadhi ya viongozi wakuu ndani ya serikali na hasa na pengine zaidi ndani ya jeshi naomba kuanzia sasa tuwatake vijana wenye dhamira nzuri ya kujiunga na jeshi la kujenga taifa kuzingatia maadili waliofundishwa au wanayofundishwa kupitia jeshi la kujenga taifa hasa namna ya kuwasiliana na viongozi naamini wanafahamu wamefundishwa vizuri wamekuwa na bugudha wamekuwa kitumia lugha ambazo si stahili kwa viongozi na hasa hata katika tu desturi zetu za Kiafrika tuomba tusaidiane tuwajenge vijana wetu katika maadili mema jeshi la kujenga taifa linajitahidi kuwajengea 
mazingira mazuri ili wanapotoka wawe ni watanzania wema walio tayari kuitumikia taifa hili kuna baadhi wamekuwa na hofu na kudiriki hata kutuambia kwamba kama tuna ajira finyu ndani ya jeshi basi tuchukue vijana wanao uweza kukidhi haja hiyo peke yake na kuwa tumeondoa ile dhamira sahihi ya kuanzisha jeshi la kujenga taifa tunalo jeshi la kujenga taifa lenye dhamira njema tunalo jeshi la akiba ambao vijana wetu wanawafundisha wananchi wengine mafunzo yale yale na kwa muda mrefu lakini kwa sababu ya dhamira njema wako tayari kulitumikia taifa lao kwa hali yoyote sasa hofu zinazojengeka kwamba tunaandaa pengine hali ya hatari kiusalama nadhani sio sahihi sana sio sahihi kwa sababu si dhamira yake hiyo na tumejaribu kufuatia record tangu jeshi la kujenga taifa imeanzishwa hatujapata tukio lolote lenye kuhatarisha usalama lililotendwa na kijana aliyepitia jeshi la kujenga taifa tunajaribu kujiuliza sana kwa nini kauli hizo zinaanza kutoka sasa naomba tuendelee na dhamira hiyo yo njema ambayo serikali imeiweka kuwaweka sawa vijana wetu ili mafunzo yale wanayoyapata yaweze kuwasaidia vizuri wanaporejea majumbani na ndani hii tukiitumia fursa hiyo vizuri ya jeshi la kujenga taifa tutakuwa na taifa zuri endelevu siku uchumi tu hata kiusalamu ambayo ndio dhamira kubwa kwamba okay wanapojifunza mafunzo ya kiusalamu mafunzo ya kijeshi wanakuwa tayari kulikabili tishio lolote wanapohitajika nimalizie kwa kuwa taarifu tu kuwa mheshimiwa rais na jeshi mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli amefanya mabadiliko kidogo ya uongozi katika jeshi la kujenga taifa kwa kumteua Brigadier General Charles Mbuge kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa na kumteua Meja General Martin Busungu kuwa mkuu wa tawi ya jeshi la akiba mabadiliko haya yanaanza mara moja 